Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la clase de lingüística general. En este breve vídeo, en esta pequeña explicación, voy a intentar eh, dar a conocer lo que es la metodología ECO. Eh, la metodología ECO es una adaptación del aprendizaje basado en retos con metodología de, um, de pensamiento de diseño o en inglés design thinking. El aprendizaje basado en retos es muy parecido al aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos con la diferencia principal de que mientras en el aprendizaje basado en proyectos normalmente es el docente el que tiene establecido una serie de temas para en los que los estudiantes trabajan en sus proyectos, en proyectos que el docente normalmente eh, ha diseñado y ha desarrollado, en aprendizaje basado en retos uno de los pasos más importantes es que los retos, los proyectos, tienen que ser diseñados, tienen que ser creados y que tienen que surgir del propio alumnado. Y tienen que surgir del propio alumnado intentando detectar necesidades, problemas, eh, cuestiones que afectan a la sociedad y en la cual los alumnos que son futuros profesionales de la materia que se está trabajando eh, van a poder hacer algo. Y entonces, intentando resolver ese problema, se ven forzados a aprender el máximo posible sobre la materia de la que quieren estudiar y, y normalmente el aprendizaje suele ser bastante mayor. Eh, normalmente en lo que es el design thinking tradicional, el pensamiento de diseño tradicional, hay cinco fases o cinco etapas. Eh, nosotros en la Universidad de Sevilla la hemos reducido a tres, a lo que es eco, explorar, crear y ofrecer. En la primera etapa, en explorar, eh, ponemos juntas dos de las eh, etapas del design thinking o del pensamiento de diseño, la que se conoce como empatizar, eh, empatizar con la persona, con el colectivo con el, para el que quieres trabajar y explorar su situación y conocer y equiparse bien del, de, de qué es lo que pasa y qué problema existe y qué se sabe de ese problema en la bibliografía y qué se ha hecho para intentar resolverlo hasta ese momento. Y la segunda fase en Design Thinking es definir un reto. Eh, definir el reto es la parte quizás más importante de todo el proceso. El reto normalmente tiene que tener la forma de cómo podríamos nosotros, futuros lingüistas en este caso, resolver tal necesidad que tiene tal colectivo que nosotros hemos, de, hemos, hemos detectado teniendo en cuenta tal y tal y tal y tal y tal circunstancia. Para llegar a ese reto hay que conocer muy bien la realidad a la que se enfrenta ese colectivo y hay que conocer muy bien la literatura de lo que se ha hecho para resolver esa realidad y hay que... Entonces, si se plantea un buen reto, luego lo que viene después ya es mucho más fácil. Eh, normalmente, para eh, toda esta fase de explorar, para empatizar y definir el reto, solemos dedicar en las clases de tercero y cuarto la mitad del cuatrimestre. Vosotros, en cada uno de los retos que hagáis en la asignatura de lingüística, dedicaréis la mitad del tiempo a explorar el problema en el que estáis trabajando. Una vez que se ha definido el reto, que hemos convergido hacia un reto concreto, eh, viene la fase de crear. Crear, nosotros hemos metido ahí lo que serían tres etapas del design thinking o del pensamiento de diseño. La etapa de idear, hacer como una lluvia de ideas para generar muchas soluciones al reto y al problema que hemos diseñado y que hemos detectado y en el que queremos trabajar. Buscamos muchas, muchas, muchas soluciones. Si parecen locas, pues genial porque de lo que se trata es de pensar fuera del, de lo que es habitual. Queremos desarrollar el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, el pensamiento que vaya más allá de las soluciones obvias que todo el mundo conoce y que todo el mundo hace. Esta es una metodología que intenta sacar la creatividad, convertir a, la, a vosotros, convertir al alumnado en líderes, en gente que es capaz de cambiar la realidad. Entonces, se dan muchas ideas y de todas esas ideas hay que de nuevo converger a una, a dos o a tres, una o dos, que sean las que parecen más potentes y además las más realizables y las que puedan tener mejor solución en el problema que se ha detectado o la necesidad que se ha descubierto. Una vez que se ha llegado a esa idea, esa sería nuestra solución, tenemos que prototiparla y esta es una de las fases que quizás suele ser más difícil de entender, 
por lo menos para nosotros los de letras, que estamos más acostumbrados a, a que nos den las instrucciones todo verbalmente. En este caso tenemos que construir eh, una representación de nuestra idea, de nuestra solución, que si puede ser tridimensional, en plan maqueta o lo que sea, usando cualquier tipo de elemento reciclable, ya veremos, ya haremos prácticas aquí de eso, eh, es una manera de poder presentar esa solución de una, manera, de una manera que todo el mundo la pueda entender, incluso quien no tenga demasiado desarrollada la, la comunicación oral, ¿vale? Para que, y además nos permita a nosotros pensar sobre nuestra solución y refinarla y hacerla cada vez mejor. Una vez que la hemos prototipado, se la enseñamos a nuestros usuarios, se la enseñamos a nuestros expertos y la vemos nosotros, la evaluamos, decimos, bueno, pues esta solución, hemos hecho un prototipo barato, vale la pena implementarla. Entonces ya pasamos a darle, a hacerla y crearla de verdad, después de haberla validado y después de haberla... Si vemos que esa solución no nos vale, volvemos atrás en el proceso y buscamos otra solución. Si vemos que ninguna solución nos vale, es que a lo mejor tenemos mal planteado el reto, volvemos al reto y cambiamos el reto. Si vemos que no hemos explorado lo suficiente, volvemos atrás y volvemos a explorar. Eso siempre hay que estar haciéndolo, ¿no? Explorando, equipándose, conocer cada vez mejor la realidad. Y una vez que ya hemos llevado nuestra solución, la hemos implementado, hemos intentado hacer algo para cambiar la sociedad con lo que hemos aprendido, ya es el momento de celebrar, de ofrecer, de ofrecerlo dentro de la clase, en las presentaciones finales, o ofrecerlo en el Eco Show As a todos los demás profesores y alumnos que han participado en este proyecto de innovación docente, o llevarlo a eventos como la muestra anual de comunicación, o el zoco de lenguas y culturas que vamos a hacer aquí, que todos esos eventos nos pueden ir sirviendo para ir poniendo en práctica, ir probando nuestras diversas soluciones hasta que lleguemos a la mejor solución posible. Y eso básicamente es eco. Eh, hasta que no os pongáis a hacerlo, realmente no lo vais a, a vivir. Pero ese sería mi vídeo, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, algo que no le quede claro, o sea que lo que tenéis que hacer ahora es explorar la realidad a la que os vais a enfrentar en vuestro tema, conocerla al máximo, buscar información, buscar expertos, buscar la bibliografía última de lo que se haya hecho sobre eso, con el fin de detectar una necesidad, un problema que tenéis que pasar tiempo en definir. ¿vale? Una vez definido ese problema, tenéis, no, no penséis, mucha gente tiende a pensar primero en la solución. Y si piensas en la solución a un problema que no conoces todavía, eh, seguramente va a ser una mala solución. Entonces, pensad primero en el reto. Cuando ya hayáis definido un buen reto, pasad a las soluciones, intentamos buscar soluciones lo más variadas posible, encontramos la mejor, la prototipamos, se la enseñamos a, a la sociedad, a nuestros usuarios, si gusta la llevamos a cabo y si la llevamos a cabo y funciona, pues lo celebramos ofreciéndosela a la sociedad. Y eso es básicamente, es, parece simple, pero detrás en cada uno de los proyectos, de los equipos, lleva un montón de trabajo que os va a permitir eh, generar mucho conocimiento. De, en este caso, el primer tema, opresión y discriminación lingüística. Y veréis cómo vamos a tratarla de distintas perspectivas, todos saldremos mucho más enriquecidos de lo que hemos hecho entre todos. ¿Dudas, preguntas, ideas? Habla fuerte. No me ha quedado claro la fase, la fase final de ofrecer. ¿Puede, puede... Sí, el ofrecer ya simplemente decirle a la sociedad que yo he tenido esta idea, he hecho todo para... y, y ahí está la, la idea para que cualquiera pueda usarla para resolver ese mismo problema. Entonces, se puede ofrecer, mirad, desde, a través de las redes sociales, una página web, un blog, un, el Padlet, si habéis visto los Padlet de las asignaturas mías anteriores, ahí veis cómo los alumnos ofrecen pues todas sus soluciones, se puede ofrecer en eventos como el showroom, en inglés se llama showroom, opresión del inglés, ¿vale? En español un, una muestra, ¿no? Tú una presentación, presentas a la gente eh, o lo podemos ofrecer en los distintos eventos que organicemos, si ya hemos terminado con alguno de los proyectos. El, el, primer, el primer proyecto este que vais a hacer sobre opresión y discriminación lingüística, su final va a con, coincidir con la muestra naval de comunicación que es el Alameda el jueves 26 de marzo, podéis llevarlo allí y ofrecérselo a la gente a ver qué le parece, hay muchos niños de todas las edades y muchos profesores, o aquí al resto de la comunidad universitaria en el Zoco de Lenguas y Culturas, lo que habéis trabajado lo ofrecéis para que la gente lo conozca. Eso sería ofrecer, es simplemente compartir con la sociedad 
lo que, y, y hay muchas maneras de compartirlo, de dar difusión a lo que habéis hecho. ¿vale? Y es una celebración ya, básicamente, después de todo el proceso, es decir, estoy satisfecho con lo que he hecho, quiero que todo el mundo lo conozca y que otra gente pueda conocerlo y pueda usarlo. Porque mirad, una de mis citas favoritas de educación es de Antonio Machado y quiero que no se os olvide nunca, porque hay mucha gente que no la, no la respeta esta cita y yo, yo creo que es central. Antonio Machado en un discurso en 1937, creo que fue, dijo, en cuestiones de cultura y saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Si tú eres una persona que solo aprendes para ti y todo te lo aprendes y aprendes teóricamente un montón de cosas, eres una persona muy sabia, pero con eso que sabes no haces nada, a la sociedad le da igual que tú seas sabio. ¿Vale? Porque lo que queremos es que todo lo que vosotros aprendáis, cuando seáis futuros profesionales de lo que sea, en las letras, en el ámbito de la lingüística, en el ámbito de la filología, hay un montón de salidas profesionales. Habéis visto, Antonio Vilella se dedica al tema de la edición, corrección, creación de, de lenguas artificiales, etcétera, que hay un montón de campos ahí. Eh, si no aplicáis lo que aprendéis, si lo único que hacéis con ellos es guardároslo, ¿Para qué sirve? ¿Vale? Por eso está esa fase de ofrecer. Queremos que lo que aprendáis se lo deis de vuelta a la sociedad. ¿Vale? Más preguntas. Sí, Javier. Eh, entonces nosotros presentamos también una documentación, ¿no? En claro. La que se describa cada una de las fases del proyecto. Claro, exacto. Eh, en la evaluación final, eh, en la asignatura de primero, pido que sean portafolios individuales. Es decir, que cada uno de vosotros vais escribiendo y cada uno de los proyectos que vais a estar trabajando qué eh, pasos habéis dado, qué habéis hecho, qué habéis aprendido, qué bibliografía habéis consultado, qué solución habéis dado, ¿vale? Y de cada uno de los proyectitos que vamos a ir haciendo a lo largo de... Porque recordad que vamos a intentar hacer cuatro proyectos. El primero de introducción, si luego esto nos gusta, haréis uno a nivel de fonética fonología, otro de morfología sintaxis. Y ahí también recogéis, porque en esta asignatura también tenemos los ejercicios, los ensayos... Entonces, cada uno me tiene que demostrar que... Los seis créditos, que son 150 horas de trabajo, están bien aprovechados, quiero decir, pero no, no os pido más de esas 150 horas, ¿vale? Eso quiero que os quede claro desde el principio. A, este proyect, a los distintos proyectos le vais a dedicar cada persona del, del equipo unas 50 horas a lo largo del cuatrimestre. A los ensayos, a los ensayos y ejercicios obligatorios quiero que les dediquéis unas 30 horas o así. Luego a las lecturas, a la investigación, a todo eso, también le tenéis que dedicar una serie de horas, ¿vale? Entonces, vais a hacer muchas tareas muy variadas y todo eso me lo tienes que recoger en un portafolio donde me dices, pues he hecho esto, 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 es reflexi además reflexionado. Por eso quiero que hagáis un diario reflexivo todos los días de qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué dudas, qué inquietudes me han surgido en el día a día, ¿vale? Y ese sí es obligatorio meterlo en el portafolio completo. Sí. En el caso nuestro, que vamos a tratar el tema de la opresión lingüística... Ahora el primer proyectito. Se me ocurre muy bien que se pueda hacer un trabajo de reflexión, pero un trabajo tipo eco... <coughs> Quiero decir, la fase, en la fase crear y ofrecer... ¿Valdría con algún tipo de paliativo para alguno de los aspectos? Exacto, de... tenéis que definir una de las necesidades, sí. porque hay, hay demasiados. Entonces definís un problema concreto, intentáis dar una solución, claro. pero después de conocer bien el problema, ¿vale? ¿Entendéis? Ese es el tema. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, dudas, cuestiones, ideas? Bueno, el plazo, eh, tres, semanas. tres semanas para el primero, tres semanas, ¿vale? En tres semanas tenéis que hacer todo esto de explorar, crear y ofrecerlo. Iremos pautando aquí para que cuando llegue el, el, la MUAC, que es el 26 de, de marzo, esté ya todo hecho y lo podamos ofrecer allí, ¿vale? Sí, a, part a partir de, la, de esta semana que entra, ¿vale? Tres, tres semanas. A, a, hasta el 26 de marzo tenemos de plazo para terminar el primer proyecto, ¿de acuerdo? Luego, si decidimos quedarnos con esto, hay proyectos como el del Esperanto, el de la lengua Tunsabi, que podéis estar todo el cuatrimestre con esos mismos usuarios, eh, aplicándolo ya a distintos niveles. Otros proyectos a lo mejor tienen que hacer algún reajuste y buscarse un tema... A lo mejor el vuestro tiene que buscarse cómo plantearlo para el resto del cuatrimestre, pero eso ya lo decidimos cuando pasen estas tres semanas. ¿Os queda claro lo que tenéis que hacer? Bueno, pues todo el puente, durmiendo, levantándoos, obsesionados con vuestro tema y buscando información. <risa>